ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വലേഴ്സ് നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ ആത്മശുദ്ധിയുടെ നിറവിൽ റമദാൻ വ്രതാരംഭത്തിന് തുടക്കം ഉപവാസത്തിലൂടെ ശരീരത്തെയും ദാനധർമ്മങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിനെയും ശുദ്ധീകരിച്ച് ജീവിതം ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് വിശ്വാസികൾ റിപ്പോർട്ട് കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾക്കു ശേഷം പരിശുദ്ധ റംസാൻ മാസം ആഗതമായി ഇനി ഒരു മാസം സഹനത്തിന്റെയും സമർപ്പണത്തിന്റെയും പുണ്യനാളുകൾ അപകടക്കിണിയൊരുക്കി ദീർഘദൂര ബസ്സുകളുടെ മത്സര ഓട്ടം എതിർക്കുന്നവരെ ഒതുക്കുവാൻ ഗുണ്ടകളും മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ജില്ലാ കലക്ടർ വാർത്തകൾ വിശദമായി ത്യാഗത്തിന്റെയും സഹനത്തിന്റെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളുമായി കേരളത്തിൽ വ്രതശുദ്ധിയുടെ നാളുകൾക്ക് തുടക്കമായി ഖുറാനിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെ വിലയിരുത്താനും വരുംകാല ജീവിതത്തെ പുതുക്കി പണിയാനും വിശ്വാസികൾ വ്രതനാളുകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു വ്രതമാസത്തിൽ ജീവിതം ദൈവത്തിനായി സമർപ്പിച്ച് ഹൃദയം നിർമ്മലമാക്കുകയാണ് നോമ്പുകാർ വിശ്വാസിയുടെ വഴികാട്ടിയും മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ മാർഗദർശിയുമായ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതീർണമായതിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കലാണ് റമദാൻ ഖുർആാനിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെ വിലയിരുത്താനും വരുംകാല ജീവിതത്തെ പുതുക്കിപ്പണിയാനും വിശ്വാസികൾ വ്രതമാസത്തിന്റെ പകലിരുവുകൾ ചെലവഴിക്കും ഇച്ഛകളെയും ആശകളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെ ദൈവഹിതത്തിനാണ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാമുഖ്യമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഓരോ വിശ്വാസികളും സമ്പത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണമായ സക്കാത്തും മറ്റ് ദാനധർമ്മങ്ങളും നിർവഹിക്കുന്നതിന് വിശ്വാസികൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സന്ദർഭം കൂടിയാണ് ഈ റമദാൻ മാസം പുണ്യമാസത്തിനെക്കുറിച്ച് മതപണ്ഡിതൻ കെ വി അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് മൌലവി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കിതാ പരിശുദ്ധ റമദാൻ സമാഗതമായിരിക്കുകയാണ് ആ മാസം ഷെഹ്റുൻ മുബാറക് അനുഗ്രഹീതമായ മാസമാണ് മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നതനായി മനുഷ്യനെ ജീവിപ്പിക്കുവാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ റമദാൻ നന്മകൾ പെയ്തിറങ്ങുന്ന റമദാൻ മാസത്തിന്റെ വ്രതശുദ്ധിയോടെയാണ് മലബാറിലെ വിശ്വാസികൾ വരവേൽക്കുന്നത് ഇതിന് പൂർണമായും മനസ്സിനെയും ശരീരത്തിനെയും പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നു നന്മകൾ ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു നൽകാനുമാണ് വരും ദിനങ്ങൾ വിശ്വാസികൾ സമയം കണ്ടെത്തുക മലബാറിലെ പള്ളികളിൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകളും നടക്കും നോമ്പു തുറയ്ക്കായുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾക്കായി വിപണിയും പൂർണമാണ് വ്രതശുദ്ധിയോടെയും കുടുംബങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയോടെയും മലബാറിലെ റമദാൻ ഇത്തവണയും നന്മകളാൽ സമൃദ്ധമാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ആടിയും പാടിയും ആഘോഷമാക്കി സെന്റ് ജോസഫ് ജൂനിയർ സ്കൂളിൽ എൽ കെ ജി വിദ്യാർത്ഥികളെത്തി മധുരം നുണഞ്ഞും കുട്ടിക്കുറമ്പ് കാണിച്ചും പ്രവേശനോത്സവത്തെ വരവേറ്റ കുരുന്നുകൾ സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ വൃക്ഷത്തൈകളും നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു സ്കൂളിൽ ആദ്യമായെത്തിയ കൊച്ചുകൂട്ടുകാരെ ആവേശത്തോടെയാണ് മുതിർന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ വരവേറ്റത് സെന്റ് ജോസഫ് ജൂനിയർ സ്കൂളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ആടിയും പാടിയും കുരുന്നുകളെ ആകർഷിക്കാനായിരുന്നു സ്കൂളിലെ മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശ്രമം ശ്രമം പൂർണമായി വിജയിച്ചില്ലെങ്കിലും പുതുതായി വന്ന കുരുന്നുകൾ കൌതുകത്തോടെയാണ് തങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയ പരിപാടികൾ ആസ്വദിച്ചത് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരുടെ പ്രസംഗം പലരെയും ഉറക്കത്തിലേക്കാണ് നയിച്ചത് ചിലർ ഉണർന്നത് സ്കൂളിലെ ചേച്ചിമാരുടെയും ചേട്ടന്മാരുടെയും ആങ്ങിപ്പാട്ട് കേട്ടാണ് പാട്ട് കേട്ടതോടെ ചിലർ ആവേശത്തിലായി മുഖത്ത് പടർന്ന ചിരിയിൽ അമ്മയുടെ മടിയിൽ നിന്നിറങ്ങി പാട്ടിനൊത്ത് ചുവടുവെക്കാൻ തുടങ്ങി കൈയടിച്ചും പാട്ടേറ്റുപാടിയും കുരുന്നുകളും പരിപാടിയിൽ പങ്കാളികളായി മറ്റു ചിലരാകട്ടെ ഇതൊന്നും തങ്ങളെ ബാധിക്കില്ലെന്ന മട്ടിൽ അച്ഛന്റെ മടിയിൽ പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിച്ചു ഫോണിൽ ഗെയിം കളിച്ചും പുതുതായി കിട്ടിയ ബാഗിലുമായിരുന്നു പലരുടെയും ശ്രദ്ധ സ്റ്റേജിലെ പരിപാടികൾ ക്യാമറ കണ്ണിലാക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു ചിലർ വിശപ്പും ക്ഷീണവും സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ വിരൽ നുണഞ്ഞ് ഉറക്കമായി പരിപാടി അവസാനിക്കും വരെ അച്ഛനമ്മമാർ തട്ടിയെഴുന്നേൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ചിലരുടെ സുന്ദരമായ ഉറക്കമാണ് നഷ്ടമായത് അടുത്തിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരനെ പരിചയപ്പെടാനും കുശലം പറയാനും സമയം കണ്ടെത്തിയ കുരുന്നുകൾ ആവോളം പരിപാടികൾ ആസ്വദിച്ചാണ് ആദ്യദിനം മടങ്ങിയത് 
കുരുന്നുകൾക്ക് ആദ്യദിനാശംസകളുമായി പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാദർ സേവ്യർ വലിയകവും വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാദർ റാംലെറ്റ് സിസ്റ്റർ ഗീത എസി തുടങ്ങിയവരും എത്തിയിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ജീവിതശൈലി രോഗനിർണയ മൊബൈൽ മെഡിക്കൽ ക്ലിനിക്കിന് തുടക്കം കുറിച്ചു റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകളും വിദ്യാലയങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് രോഗനിർണയ ക്യാമ്പ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും തടയുന്നതിനും തുടർ ചികിത്സ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനും ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റവും വ്യായാമത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് മലബാർ ഗ്രൂപ്പ് ജീവിതശൈലി രോഗനിർണയ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നത് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകൾ വിദ്യാലയങ്ങൾ മറ്റ് സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു വരികയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഇക്ര ഹോസ്പിറ്റൽ സ്നേഹസ്പർശം എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ക്യാമ്പ് നടത്തിവരുന്നത് കോഴിക്കോട് മോഡൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്ന ക്യാമ്പ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബാബു പറശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രോഗം കയറി പിടിക്കുന്നു എന്നൊരവസ്ഥയുണ്ട് ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങളും നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്നു അപ്പൊ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു നല്ല പദ്ധതിയായാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കാനത്തിൽ ജമീല അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു സ്നേഹസ്പർശം കോർഡിനേറ്റർ അനീസ് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സഫ്രുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് പ്രധാന അധ്യാപിക പ്രസന്നകുമാരി എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മാർച്ച് പതിനാലിനാണ് സ്നേഹസ്പർശത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് വിദ്യാലയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ ക്യാമ്പുകളിൽ അറുപത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളെ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾക്കും നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് ആൺകുട്ടികൾക്കും കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് അപകടക്കെണിയൊരുക്കി ദീർഘദൂര ബസ്സുകളുടെ മത്സര ഓട്ടത്തിന് അറുതിയാവുന്നില്ല തലനാരിഴയ്ക്കാണ് ഇരുചക്ര വാഹനയാത്രക്കാരും കാൽനട യാത്രക്കാരും രക്ഷപ്പെടുന്നത് തർക്കങ്ങൾ തീർക്കാൻ ക്ലീനറുടെ രൂപത്തിൽ ഗുണ്ടകളുമുണ്ട് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് കോഴിക്കോട് മിനി ബൈപ്പാസിലാണ് അപകടകരമായ വിധം അമിത വേഗതയിൽ ബസിന്റെ തേരോട്ടം നടന്നത് തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വരികയായിരുന്ന കെ എൽ അൻപത്താറ് എൻ ആറ് ഒന്ന് ഒൻപത് ഒൻപത് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ബസ്സാണ് വില്ലൻ എരഞ്ഞിപ്പാലം സിഗ്നൽ കഴിഞ്ഞത് മുതൽ ഒരു ലക്കും ലഗാനമില്ലാതെ പറന്നെത്തിയ ബസ് കരിമ്പന പാലത്തിന് സമീപം വെച്ച് കാറിനിടിച്ചു ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാർ സൈഡൊതുക്കി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ കാർ യാത്രക്കാർക്ക് ചില്ലറ നൽകി തടിതപ്പാനും ശ്രമം നടന്നു ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കവേ ബസ്സിലെ ക്ലീനർ ഗുണ്ടായുസവുമായി ഇറങ്ങി തനി വമ്പത്തരമായിരുന്നു റോഡിൽ നടന്നത് ഞങ്ങൾ സൌകര്യം പോലെ ഓടിക്കും അതിന് തനിക്കെന്താ എന്ന ഭാവമായിരുന്നു നഗരപരിധിയിലെ വേഗമാനം കാറ്റിൽ പറത്തിയായിരുന്നു ദീർഘദൂര ബസിന്റെ മരണപാച്ചിൽ നഗരത്തിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന സിറ്റി ബസ്സുകൾക്കും ഉൾനാടുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ലൈൻ ബസ്സുകൾക്കു കൂടി ഇത്തരക്കാരുടെ ചെയ്തികൾ കാരണം പഴി കേൾക്കേണ്ടി വരികയാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ച ക്യാമറമാൻ കൃതേഷ് വേങ്ങരിക്കൊപ്പം സജീഷ് കുമാർ തറയിൽ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം I need is you by my side so shine forever walls fine as gold you will never be far like stars on the night sky raining deep in my heart chemanu Bobby Chemanu International Jewelers CSCO ITI ഇന്ത്യക്ക് അകത്തും വിദേശത്തും മികച്ച ജോലി നേടാൻ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സുകൾ സിവിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് മാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിവിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മികച്ച പഠനം മികച്ച വിജയം മിതമായ ഫീസ് സി എസ് കോ ഐ ടി ഐ മുഖധാർ കോഴിക്കോട് ഫോൺ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ നയൻ ടു സീറോ എയ്റ്റ് Cultures, one emotion. Malabar Gold and Diamonds. Vartakal Tudarinu, 
കാലവർഷം കനക്കുമ്പോൾ പകർച്ചവ്യാധികൾ പകരുന്നത് തടയുന്നതിന് നാടും വീടും ശുചിയാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഓഫീസുകൾ വൃത്തിയാക്കാൻ ജീവനക്കാർ ഒറ്റക്കെട്ടായി രംഗത്തിറങ്ങി ജില്ലാ കലക്ടർ എൻ പ്രശാന്ത് രാവിലെ പതിനൊന്നരയോടെ ഓഫീസിലെ മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനവും കന്നിവോട്ടർമാർക്കായുള്ള മരത്തൈ വിതരണവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാലവർഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനും രോഗപ്രതിരോധനത്തിനും ദുരന്ത നിവാരണത്തിനും വിപുലമായ കർമ്മ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വിപുലമായ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനവും ശുചീകരണ പരിപാടിയും സംഘടിപ്പിച്ചത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കന്നി വോട്ടർമാർക്കായി ജില്ലാ ഭരണ സംവിധാനം ഒരുക്കിയ ഓർമ്മമരം പദ്ധതിക്കും കളക്ടർ തുടക്കം കുറിച്ചു സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി വകുപ്പുമായി സഹകരിച്ചാണ് പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ് തീരുമാനിച്ചത് കന്നി വോട്ടർമാരായ എഴുപത്തെട്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർക്ക് മരത്തൈ വിതരണം ചെയ്യുക അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയാണ് വോട്ട് ചെയ്ത നവ വോട്ടർമാർക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരുക്കുന്ന വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ചെടികൾ കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ് വയനാട് ജില്ലയിൽ നടന്ന ഓർമ്മമരം പദ്ധതി വലിയ വിജയകരമായിരുന്നു കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും ഓർമ്മമരം പദ്ധതി വൻ വിജയകരമാകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കളക്ടറും മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥരും വാസസ്ഥലങ്ങൾ വീടുകൾ ചുറ്റുപാടുകളൊക്കെ ക്ലീനിങ് നടത്തി അതുപോലെ ആറാം തീയതി നമുക്ക് നിർദ്ദേശം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓഫീസുകളും മറ്റും ക്ലീൻ ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ അത് സജീവമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീവനക്കാരുടെ എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേഷനോടുകൂടെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പ്രകൃതിക്ക് ഒരു മരം നട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഐക്യദാർഢ്യം കൂടെ കാണിക്കുകയാണ് എ ഡി എം ടി ജനിൽ കുമാർ എച്ച് എസ് ജെയിൻ എം ചെറിയാൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓഫീസർ ഷിഹാബുദ്ദീൻ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ശുചീകരണം ആരംഭിച്ചത് വിവിധ വകുപ്പ് തല ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വകുപ്പ് തല മേധാവികൾ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചു കോർഡിനേറ്റർ കെ പി വേലായുധൻ ശുചിത്വ മിഷൻ ഭാരവാഹികളായ കെ പി രാധാകൃഷ്ണൻ ബൈജു ജോസ് കൃപാ വാര്യർ തുടങ്ങിയവരും അൻപതോളം പി ആർ ടി സി വോളണ്ടിയേഴ്സിന്റെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ഏകോപനത്തോടെയായിരുന്നു ഓഫീസും പരിസരവും മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനമാക്കിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് നാട്ടിൽ വിലക്കയറ്റം മൂർച്ചിക്കുമ്പോഴും അതിന് പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിക്കാതെ വിദേശ പര്യടനം നടത്താനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് താൽപര്യമെന്ന് ഐ എൻ ടി യു സി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് എം രാജൻ പെട്രോൾ ഡീസൽ പാചകവാതക വിലവർധനവിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തിയ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പെട്രോൾ ഡീസൽ പാചകവാതക വില വർധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഐ എൻ ടി യു സി നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്ക് മുൻപിൽ ധർണ നടത്തി കോഴിക്കോട് ഐ എൻ ഡി സി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുൻപിൽ നടന്ന ധർണ ഐ എൻ ഡി സി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് എം രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രിമാരെയും പ്രസിഡന്റുമാരെയും കണ്ടുകൊണ്ട് തന്റെ ആധിപത്യം താൻ ഒരു വിദേശകാര്യ വക്താവാണ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലെ കോടാനു കോടി വരുന്ന പട്ടിണി പാവങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വ്യക്തതയില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് ഐ എൻ ഡി സി ദേശീയ നേതാവ് അഡ്വക്കറ്റ് എം പി പത്മനാഭൻ കെ സി രാമചന്ദ്രൻ എം ടി സേതുമാധവൻ ജോയ് പ്രസാദ് പുളിക്കൽ നാരായണൻ നായർ പി എം എ നാസർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് അനുമോദനങ്ങളിൽ നിന്നും ആർജവും ഉൾക്കൊണ്ട് പഠനത്തിൽ ഉന്നതിയിലെത്താൻ പുതുതലമുറ ശ്രമിക്കണമെന്ന് എ പ്രദീപ് കുമാർ എം എൽ എ ഡി വൈ എഫ് ഐ കളത്തിൽ താഴം യൂണിറ്റ് നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിക്കുന്ന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എം എൽ എ ഡി വൈ എഫ് ഐ കളത്തിൽ താഴം യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലയൻസ് ക്ലബ് സിൽവർ ഹിൽസിന്റെ സഹകരണത്തോടെ പ്രദേശത്തെ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എസ് എസ് എൽ സിക്ക് എ പ്ലസ് നേടിയ അനഘ വിനീഷിനും മറ്റു കുട്ടികൾക്കും എ പ്രദീപ് കുമാർ എം എൽ എ ഉപഹാരം സമ്മാനിച്ച് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അനുമോദനങ്ങളിൽ നിന്നും ആർജവും ഉൾക്കൊണ്ട് പഠന നിലവാരം ഉയർത്താൻ പുതുതലമുറ ശ്രമിക്കണമെന്നും പഴയകാലത്ത് ലഭിക്കാത്ത സൌകര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴുള്ളതെന്നും അത് വേണ്ടത്ര പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നും പ്രദീപ് കുമാർ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഇത്തിരി കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടി ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ ഫ്ളാഷ് മോബും എ സി സി സിമൻസിന്റെ കോഴിക്കോട് ശാഖയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഹൈലൈറ്റ് മാളിലായിരുന്നു ഈ വ്യത്യസ്തതയാർന്ന പരിപാടി കനത്ത് പെയ്യുന്ന മഴയിൽ കോഴിക്കോട്ടെ ഏറ്റവും വലിയ ഷോപ്പിംഗ് മാളായ ഹൈലൈറ്റിൽ വൈകിട്ടത്തെ തിരക്കിനിടയിലേക്കാണ് സംഗീതത്തിന്റെ മേമ്പൊടിയോടെ തണ്ടർലൈനിന്റെ താരങ്ങൾ ഓരോന്നായി പുറത്തിറങ്ങിയത് വ്യത്യസ്ത പാട്ടുകളിൽ ആടിത്തിമൃത്തപ്പോൾ കാണികളും കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ഒപ്പം ചേർന്നു ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് എ സി സി സിമൻസ് കോഴിക്കോട് ശാഖയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു വ്യത്യസ്തമായൊരു ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ തകർക്കുന്നതും പ്രകൃതിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതുമായ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടയിടുക ഒപ്പം നല്ല വായു നല്ല വെള്ളം നല്ല ഭക്ഷണം എന്നിവയ്ക്ക് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം പരിപാടികൾക്ക് എ സി സി സിമൻസ് ഏരിയ മാനേജർ ശ്രീകാന്ത് വിജയൻ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ എം കെ ബിനീഷ് ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർമാരായ അശ്വതി കിരൺ മിഥുൻ കൃഷ്ണ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ ഭൂമി നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയതല്ലെന്നും വരും തലമുറയിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയതാണെന്നും സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നതും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതുകൂടിയായിരുന്നു പരിപാടി യോജിച്ചുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനാകൂ എന്ന് സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി വി ബാലൻ ബാങ്ക് റിട്ടയറൻസ് ഫെഡറേഷൻ നേതൃത്വത്തിൽ ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടന്ന ധർണാ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പെൻഷൻ പരിഷ്കരണ നിഷേധത്തിനെതിരെയാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ ബാങ്ക് റിട്ടയറൻസ് ഫെഡറേഷൻ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്ക് മുൻപിൽ ധർണ നടത്തിയത് കോഴിക്കോട് ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസിന് മുൻപിൽ നടന്ന ധർണ സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി വി ബാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാൻ യോജിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിന് ബാധിക്കുന്ന തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരവന്റെ സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയിരുന്നവർ ഇപ്പോൾ ആത്യന്തികമായി അവരവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓൾ ഇന്ത്യ ബാങ്ക് റിട്ടയറിസ് ഫെഡറേഷൻ ജില്ലാ ചെയർമാൻ ഇ വി ശശിധരൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ ഷൺമുഖൻ കെ പി മുഹമ്മദ് എ പി രവീന്ദ്രനാഥ് കെ സി മോഹൻദാസ് പി ജഗദീഷ് ബാബു രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് വാർത്തകളിൽ മറ്റൊരു ഇടവേള കൂടി Forever world's fine as gold You will never be far Like stars on the night sky Raining deep in my heart Jemanoor Bobby Jemanoor International Jewelers CSCO ITI Indi Kagutum Vidashitum Migichi Joli Narad Kendra Samstara Government Engineering Course Gal Civil Draftman Engineering സിവിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മികച്ച പഠനം മികച്ച വിജയം മിതമായ ഫീസ് സി എസ് കോ ഐ ടി ഐ മുഖധാർ കോഴിക്കോട് ഫോൺ മൂവ് ജനകീയ വനവൽക്കരണത്തിന് ഒളവണ്ണയിൽ തുടക്കമായി രണ്ടു വാർഡുകളിൽ എഴുന്നൂറ് വീടുകളിൽ മൂന്ന് വീതം മരങ്ങളാണ് ഈ ജൂൺ മാസത്തിനകം നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക സിനിമാ സീരിയൽ താരം വിനോദ് കോവൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുന്നത്തുപാലത്തിന് സമീപം മൂവ് കൈമ്പാലത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വനംവകുപ്പിന്റെയും ഒളവണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും സഹകരണത്തോടെ മൂവ് ജനകീയ വനവൽക്കരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് തുടക്കമായി കൈമ്പാലത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ വിനോദ് കോവൂർ മുഖ്യ അതിഥിയായിരുന്നു ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് മരണമാണ് ഇത്രയും വലുതായി നിൽക്കുന്നത് ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് അതിന്റെ വളർച്ച അങ്ങനെയാണ് ഒളവണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആറ് പതിനാല് എന്ന് വാർഡുകളിലെ അയൽസഭകളിലൂടെ മൊത്തം എഴുന്നൂറ് വീടുകളിലും മൂന്ന് വീതം മരങ്ങൾ ജൂൺ മാസത്തിൽ തന്നെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാനാണ് മൂവ് കൈമ്പാലം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് സുബൈ കൈമ്പാലം ആധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ബീരാൻ ചിറയക്കാട്ട് കെ സുഗതൻ മെമ്പർമാരായ ജയരാജൻ ഷീന തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു 
അന്താരാഷ്ട്ര മലയാളം ഓൺലൈൻ ഖുറാൻ വിജ്ഞാന പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു അഷ്ഫാഖ് അഹമ്മദും മുന്ന ഷെറീനും ഡോക്ടർ ഖദീജയും ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും റാങ്കുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയതായി പരീക്ഷാ നിയന്ത്രണ വിഭാഗം അറിയിച്ചു മലയാളം ഇ ഖുറാൻ വിജ്ഞാന പരീക്ഷാ ഫലം കോഴിക്കോട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഒന്നാം റാങ്ക് ചെന്നൈ എസ് ആർ എം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥി അഷ്ഫാഖ് അഹമ്മദ് ഫൈസിയും രണ്ടാം റാങ്ക് ഖത്തറിലെ മുന്ന ഷെറീനും മൂന്നാം റാങ്ക് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ ഡോക്ടർ ഖദീജ പി എമ്മും കരസ്ഥമാക്കിയതായി പരീക്ഷാ കൺട്രോൾ ബോർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ ആൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയും രണ്ടാം റാങ്ക് നേടിയവർക്ക് എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയും മൂന്നാം റാങ്ക് നേടിയ ആൾക്ക് അൻപതിനായിരം രൂപയും നാല് മുതൽ പത്ത് വരെ റാങ്ക് നേടിയവർക്ക് പതിനായിരം രൂപയും നൽകും പരീക്ഷയിൽ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും റാങ്ക് നേടിയവർക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ ദുബൈയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ഹോളി ഖുറാൻ അവാർഡിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന പ്രഭാഷണ വേദിയിൽ വെച്ച് നൽകുമെന്ന് യു എ ഇ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെന്റർ പ്രസിഡന്റ് എ പി അബ്ദുൾ സമദ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ലോകത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ താമസിച്ചു വരുന്ന മലയാളികൾക്ക് ഒരേ സമയം അവരുടെ റൂമുകളിലും ഓഫീസുകളിലും വെച്ച് നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു പരീക്ഷ നടത്തിയത് പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഐ എസ് എം കോഴിക്കോട് സൌത്ത് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കൂട്ടയോട്ടവും വൃക്ഷത്തൈ വിതരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലയിലെ പതിനായിരത്തോളം പ്രവർത്തകർ നാടങ്ങും മരങ്ങൾ നടും ഇതോടൊപ്പം മഴക്കുഴികളും നിർമ്മിക്കും കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച കൂട്ടയോട്ടം മാനാഞ്ചിറ ചുറ്റി കിഡ്സൺ കോർണറിലാണ് സമാപിച്ചത് ഇതോടൊപ്പം വൃക്ഷത്തൈ വിതരണവും നടന്നു കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിലർ അബ്ദുറഹ്മാൻ പരപ്പിൽ എം എം സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ പി സി അബൂബക്കർ മാസ്റ്റർക്ക് നൽകി വൃക്ഷത്തൈകളുടെ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഐ എസ് എം സൌത്ത് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി പതിനായിരത്തോളം മെമ്പർമാർ ജില്ലയിൽ വൃക്ഷഫലത്തൈകൾ നടും ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മഴക്കുഴികളും പ്രവർത്തകർ നിർമ്മിക്കും ചടങ്ങിൽ പ്രസിഡന്റ് യൂനുസ് നരിക്കുനി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൂട്ടയോട്ടത്തിന് അൻവർ സാദത്ത് റഫീഖ് നലളം ജംഷീർ കണ്ണഞ്ചേരി അമീൻ കരുവമ്പുയിൽ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണങ്ങൾ മുറയ്ക്കി നടക്കുമ്പോഴും കുഞ്ഞാമൂല അരികിൽ മീത്തൽ കുന്ന് ഖനനം മൂലം ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുന്ന് സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ജനങ്ങൾ പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കി ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രചാരണ പരിപാടികൾക്ക് പിന്നാലെ പരിസ്ഥിതി ചിന്തകളെ കാറ്റിൽ പറത്തുന്ന ഈ കാഴ്ച ഒളവണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കൂഞ്ഞാമൂല അരിയിൽ മീത്തൽ കുന്നിൽ നിന്നാണ് അരിയിൽ മീത്തൽ കുന്ന് സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് പതിനാറിന് പ്രദേശവാസികളും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികളുമെല്ലാം ചേർന്ന് ഈ കുന്ന് ഇടിക്കുന്നതിനെതിരെ മനുഷ്യച്ചങ്ങല തീർത്ത് പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാ എതിർപ്പുകളും മറികടന്ന് ഇവിടെ ചെങ്കൽ ഖനനം നടക്കുകയാണ് ഒളവണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രവർത്തികൾ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചെങ്കൽക്കോറി പ്രവർത്തനം നിർത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ചെങ്കൽ ഖനനം നിർത്തണമെന്നും കുന്ന് സംരക്ഷിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രദേശവാസികൾ സംഘടിച്ച് കോറിയിലെ പ്രവർത്തനം തടഞ്ഞു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ മനോജ് വാർഡ് മെമ്പർ രമണി തുടങ്ങിയവർ സമര പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സിന്റെ ആറായിരം കോടിയുടെ ഓക്സിജൻ സിറ്റി തൃശൂരിൽ ആരംഭിക്കുന്നു അത്യാധുനിക സൌകര്യങ്ങളോടെയുള്ള പട്ടണ സമുച്ചയത്തിന്റെ ലോഞ്ചിങ് ജൂൺ മാസത്തിൽ നടക്കും ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രൊജക്ടായ ഓക്സിജൻ സിറ്റി തൃശൂർ മണ്ണുത്തി നാഷണൽ ഹൈവേ നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ അറുപത്തിരണ്ട് ഏക്കർ വിസ്തൃതിയിൽ ആരംഭിക്കുന്നു ഈ ആധുനിക നഗരത്തിൽ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള വില്ലകൾ ഫ്ളാറ്റുകൾ ഐ ടി പാർക്ക് കൂടാതെ റോപ്പ് വേ സ്നോ സിറ്റി ബേർഡ് സാങ്ച്വറി മറീൻ അക്വേറിയം വാക്സ് മ്യൂസിയം ത്രില്ലിംഗ് റൈഡ്സ് എന്നിവയടങ്ങിയ അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് മൾട്ടിപ്ലക്സ് ഷോപ്പിംഗ് മാൾ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ ബാങ്ക് ഹോളിസ്റ്റിക് സെന്റർ സ്പോർട്സ് സെന്റർ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ ഫുഡ് കോർട്ട് ഹെലിപാഡ് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സൌകര്യങ്ങളാണ് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത് പരിസ്ഥിതിക്ക് യാതൊരു വ്യതിയാനവും വരുത്താതെ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള രൂപകൽപ്പനയാണ് ഓക്സിജൻ സിറ്റിയുടേതെന്ന് എം ഡി
സംസാരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ വർഷത്തിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ആൾ വന്ന് കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ നിന്നിട്ട് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാന്നൊക്കെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുട്ബോൾ അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി പൂർത്തിയാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ലോഞ്ചിങ് ജൂൺ മാസത്തിൽ നടക്കും ഒരാൾ ചെടി നട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന നന്മ പിന്നീട് നാടിന്റെ ആകെയുള്ള നന്മയാകുമെന്ന് ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ എം എൽ എ മലബാർ ഡെവലപ്പേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മീഞ്ചന്ത സിൽവർ ലിൻഡനിൽ നടന്ന പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചടങ്ങിൽ വൃക്ഷത്തൈകളുടെ വിതരണവും നടന്നു മലബാർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിവിഷനായ മലബാർ ഡെവലപ്പേഴ്സിന്റെയും ജൈവ കാർഷിക സംരംഭമായ ഗ്രീൻ തമ്പിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണവും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വൃക്ഷത്തൈകളുടെ വിതരണവും നടന്നു മലബാർ ഡെവലപ്പേഴ്സിന്റെ പാർപ്പിട സമുച്ചയമായ സിൽവർ ലിൻഡയിൽ നടന്ന പരിപാടി ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ എം എൽ എ വൃക്ഷത്തൈ നട്ടുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മിൽ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റ് സമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കുന്നതായി മാറും പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു നന്മ സമൂഹത്തിന് മുഴുവൻ നന്മയായി മാറും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വളരാൻ പോകുന്ന ഈ പുളിമരം തീർച്ചയായും നന്മയുടേതാണ് വൃക്ഷലതാദികളാൽ സമൃദ്ധമായ സിൽവർ ലിൻഡൻ റൂഫ് ഗാർഡൻ പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന് മലബാർ ഡെവലപ്പേഴ്സ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു എന്നതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മലബാർ ഡെവലപ്പേഴ്സിന്റെ എല്ലാ പാർപ്പിട സമുച്ചയങ്ങളിലുമായി ആയിരത്തോളം വൃക്ഷത്തെകളാണ് നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ മലബാർ ഗോൾഡ് ഇന്ത്യ ഓപ്പറേഷൻ എം ഡി ഒ അഷർ ഗ്രൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ എ കെ നിഷാദ് ഷെറീന അൻവർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് ഷോറൂമുകളിൽ പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സൌജന്യമായി ജൈവ പച്ചക്കറി വിത്തുകളും ഗ്രോ ബാഗുകളും അവയുടെ കൃഷി രീതികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണവും വിതരണം ചെയ്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് എം ടി യുടെ മുറപ്പെണ്ണിന്റെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷം മലയാള സിനിമയുടെ ഗതകാല സ്മരണങ്ങളുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി ജെ എസ് സി ഫൗണ്ടേഷൻ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ഈ സിനിമയിൽ ഭാഗമായിരുന്നവരിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മിക്കവരും എത്തി എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ ആദ്യ തിരക്കഥ മുറപ്പെണ്ണിന് അൻപത് തികഞ്ഞു മലയാളത്തിന്റെ അഭിമാനമായ ചലച്ചിത്രകാരന്റെ ആദ്യ തിരക്കഥയുടെ സുവർണ ജൂബിലി കോഴിക്കോട് സർഗ ഗംഭീരമായി ആഘോഷിച്ചു എം ടി മുറപ്പെണ്ണിന്റെ അണിയര മുന്നണി പ്രവർത്തകരും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിലായിരുന്നു അൻപതാം ജന്മദിനാഘോഷം എം ടി രചിച്ച സ്നേഹത്തിന്റെ മുഖങ്ങൾ എന്ന കഥയാണ് പിന്നീട് മുറപ്പെണ്ണായത് എം ടി തിരക്കഥ എഴുതി ശോഭന പരമേശ്വരൻ നായർ നിർമ്മിച്ച് എ വിൻസൺ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിയാറിലാണ് വെള്ളിത്തിരയിലെത്തിയത് ജെ സി ഫൗണ്ടേഷൻ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കാവ് സി എസ് ഐ സെന്റ് ഇംഗ്ലീഷ് പള്ളി പാരീഷോളിലായിരുന്നു ആഘോഷം ചടങ്ങിൽ നോവലിസ്റ്റ് സി രാധാകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി സംവിധായകൻ ഐ വി ശശി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നടി ശാരദ ജെ ജെ കുറ്റിക്കാട്ട് എബ്രഹാം ലിങ്കൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കോഴിക്കോട് ശ്രീനിവാസനവും സംഘവും അവതരിപ്പിച്ച ഗാനമേളയും തെയ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു അരനൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് മുറപ്പെണ്ണയിൽ പ്രവർത്തിച്ച കലാകാരന്മാരുടെ സംഗമം അവിസ്മരണീയമായ ഒത്തുചേരലായി സിനിമയിൽ മുറപ്പെണ്ണായി അഭിനയിച്ച നടി ശാരദ ബാലതാരം ബേബി വൃന്ദ എന്ന ലതാ മേനൻ ഗായിക ലതാ രാജു സഹ സംവിധായകൻ മേലാറ്റൂർ രവി വർമ്മ ക്യാമറമാൻ എ വെങ്കടേഷ് മേക്കപ്പ് മാൻ പത്മനാഭൻ സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ പി ഡേവിഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ ഗോവിന്ദൻ നടൻ പ്രേംനസിറിന്റെ കൊച്ചുമകൾ നിഷിത നിർമ്മാതാവ് ശോഭന പരമേശ്വരൻ നായരുടെ മകൾ സുപ്രിയ കൊച്ചുമകൻ നിരഞ്ജൻ സംവിധായകൻ എ വിൻസെന്റിന്റെ മകൻ അജയ് വിൻസെന്റ് കെ പി ഉമറിന്റെ മകൻ റഷീദ് എസ് പി പുള്ളിയുടെ മകൻ സതീഷ് ചന്ദ്രൻ നടൻ നെല്ലിക്കോട് ഭാസ്കറിന്റെ മകൻ ചിത്രഭാനു നടി ഭാരതീയ മേനോന്റെ മകൻ നടൻ രവികുമാർ സംഗീത സംവിധായകൻ ബി എ ചിദംബരനാഥിന്റെ മകൻ മുരളി കലാ സംവിധായകൻ എസ് കോന്നനാട്ടിന്റെ കൊച്ചുമകൻ സായി സർവേഷ് കൊച്ചുവാവിയുടെ മരുമകൻ ഫിറോസ് പട്ടുതുരു എന്നിവരെ ആദരിച്ചു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക വിലാസം ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ജില്ലാ വാർത്തകൾ ഡോട്ട് കോം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പരിശുദ്ധ റംസാൻ മാസം ആഗതമായി ഇനി ഒരു മാസം സഹനത്തിന്റെയും സമർപ്പണത്തിന്റെയും പുണ്യനാളുകൾ അപകടക്കിണിയൊരുക്കി ദീർഘദൂര ബസ്സുകളുടെ മത്സരവട്ടം എതിർക്കുന്നവരെ ഒതുക്കുവാൻ ഗുണ്ടകളും മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ജില്ലാ കലക്ടർ